在当今的娱乐圈中，很难找到一个能够超越肖战风头的男星。他的粉丝群体庞大，引起了极高的讨论度。引发争议的是每一个动作和举措。然而，表面现象未必能准确反映实际情况，可能有惊涛骇浪，隐藏在表面平静的湖水之下。胡雪岩，晚清时期的首富，曾对自己做出如此评价。我是天生的顺从者，一直过着看似光鲜亮丽的生活，实际上却像走在薄冰上一样。看过肖战的成长历程，可以说这句话也适用于他。傅大龙的一句话，可以揭示他所经历的痛苦和困境。肖战如今虽然饱含星光，但其实并非生来就是明星。他既不是富家子弟，也不是经过正规学校培养的。在《陈情令》中的魏婴一角，尚未崭露头角之前。他的演艺之路充满了艰辛和挑战。肖战与大多数普通人一样，出生于1991年，成长在一个普通的家庭。他没有千万财产等待继承，也没有多才多艺的父母为他规划人生道路。然而，快乐无忧的童年是不受任何限制的。他遵循着有序的步骤，专心致志地进行学习，并在毕业后迅速加入了职场，投身于奔波的生活之中。然而，大多数人都怀揣着对平凡生活的不满。肖战亦无例外，心怀尝试的勇气，即便结果未能如愿，也无需后悔，因为你曾付出努力。肖战，一个外貌英俊迷人的男子，积极参与了选秀节目《燃烧吧少年》，他幸运的成功加入了团队。与其他队友相比，他可算得上是多才多艺、能歌善舞的。可令人遗憾的是，他只能黯然失色。他曾经以出色的设计才华闻名，但现在已经失去了光芒。为了追赶上他人的脚步，肖战不惜付出更多的努力。即使如此，龙丹妮这位经纪人从未对他抱有乐观的态度，不是因为觉得肖战年纪较长，就是因为不满意他的唱跳技巧。也许在不断的打击中，肖战也曾感到失落。然而，庆幸的是，他从未放弃。在前方的黑暗中迷失了方向，然而固守原地的徘徊绝不会指引我们找到出路。于是，肖战决定蓄积能量，准备再次出发。然而，不幸的是，他依旧遭遇到了连续的挫折，始终没有得到任何幸运的眷顾。他作为一名刚刚踏入社会的新人，开始了自己在演艺界的龙套生涯。他或许从一开始就没有怀抱着迅速成名的期望，心境保持着极其平静。他在电影《捉妖记》中扮演了一个小角色，只有几个镜头。尽管观众可能并未察觉，但他却倾注心力于表情之中。肖战的未成名经历，真实展示了一个道理，那就是成功需要慢慢来。他在《相爱穿梭千年》中，从一个龙套角色转变为了一个较小的配角。他在《偶偶的皇帝陛下》中扮演了男三号的角色，尽管并非主角身份，然而却频繁的出现在人们的视野中。逐渐，人们开始对这个新人产生关注。导演在《陈情令》开拍之初，有意寻找新的演员来加入剧组。恰逢其时，一系列巧合之下，有人向我们推荐了肖战。他换装完毕后，众人感受到了这个人物，仿佛是从小说中跃然纸上的魏无羡。然而，那个时候的电视剧都是以男女主角谈情说爱为主题，尝试全新的主题才剧。像《陈情令》这样的双男主角作品，《魔道祖师》这本原创小说还吸引了许多书迷的喜爱。魏无羡在每个读者心中形象各异，因此真人演绎很容易引起书迷的批评，很难确定这部戏能否得到观众的欢迎。当时肖战还不为人所知，他没有任何选择余地，他非常珍惜这个罕见的扮演主角的机会，无论剧本的质量如何。没想到这次锻炼竟然不是失败。而是出乎意料的成功，《陈情令》轰动一时，魏婴由肖战出演，他的扮演生动自然，充满青春活力，深受大众欢迎。以此为依托，他成功的跻身顶级男星的行列。然而，就在他费尽心思争取一举成功之后，他很快遭受了一个沉重的打击，因此他差点错过了一次短暂的机会，就此放弃。作为明星的忠实支持者，粉丝们经常会对那些恶意攻击他们偶像的人进行反击。然而，许多狂热的明星追随者并不总是理性的，一些所谓出于好意的举动，却可能给偶像带来更多负面评价。在以往的娱乐圈里，从未有过如此之前所未有的情况，粉丝的行为让偶像买单。
，偶像毕竟是偶像，粉丝便是粉丝，这一点需要我们分别考虑。然而，肖战的某些粉丝的阻碍行为，导致了正主受到全网抵制。在备受关注的277事件爆发后，肖战迅速成为了众矢之的。尽管他实际上没有做任何事情，却被迫背负起所有的责骂。因此，在一段时间里，他也没有出现过。他本以为自己会因此一蹶不振，谁曾想到他们的心胸宽广，对外界的风波雨雪漠然置之。尽管自己的知名度已经达到了火爆的程度，但是我深知自己的演技还有很大的提升空间，因此我决定挑战一下最具挑战性的话剧演出。《如梦之梦》的演出一经上演，便迎来了褒奖如潮。肖战的表演受到了许多业界前辈的赞扬，他们称赞他投入了很多心思。给人留下深刻的印象。肖战的表现让许晴赞不绝口。当局势即将崩溃，所有人都陷入全面失败之际，他却成功的引领着粉丝们飞向了胜利。他虽然重新出发的热情仍然高涨，但与此同时，争议也一直紧跟其后。虽然没有受过正规科学教育，但在这个领域中前行非常困难。自从刚出道以来，肖战就一直被贴上了流量艺人的标签。然而，在娱乐圈取得长期成功是必须具备实力的不争事实。肖战自然也会考虑到这些因素。这部年代证据梦中的那片海将在今年六月开播。肖战的转型意图已经在大家眼中显露无遗。这部剧的题材是励志的，充满着正能量。央视也多次对它进行宣传。然而，尽管得到官方认可，这部剧仍然遭遇了许多批评。在众多批评中，肖战的演技问题被提及最为频繁，他的演戏表情被许多人认为夸张，只停留在表面上，而且由于过重的偶像包袱而无法释放自我。朱一龙也靠着改编自《镇魂》的电视剧而崭露头角的演员一样，最初也被大家误以为是一个依赖于流量的小生。意外的是，对方展现出了卓越的演技，一旦获得机会，就好像变得无往不利，早早就甩掉了流量艺人的名头。奖项拿到手软。去年凭借出色的演技，在电影《人生大事》中一举夺得金鸡奖影帝，更是成就非凡。一些人感到失望的是，肖战作为众星拱月的代表，表现不尽如人意。尽管两人的经历表面上看起来有相似之处，但实际上还是存在一些不同之处。朱一龙是来自名门世家的后代，他在演艺道路上一开始便立志成为一位出类拔萃的演员。多年来，虽然一直没有得到机遇，但他始终保持着沉着和平静的态度。他在扮演每个不同的小角色时，都能够积累并展现出自己的出色演技。一旦有机会的出现，他内心激情就会迸发而出。他就像金庸笔下的张无忌，默默苦练九阳神功多年，但并未展露锋芒。他被众人认为是一个无名小辈，然而在决战光明顶的时候，他展现出了非凡的才华。令大家意识到他一直隐藏着真正的实力。肖战的大学专业与演戏完全没有关联，从一开始就选择了走偶像的道路。他认为出道并不是毕业的结果，而是刚入学的开始。每位演员都可以通过扮演不同的角色来进行修炼，而每个剧本都是他们的修炼课程。他是一夜之间突然爆红的顶级明星，身处于高位，自然要面对更多人的审视。他的进步已经很大，与过去相比，央视指责演艺行业依赖配音才能演好角色，没有真正的演技。梦海中，肖战完全采用了自己的真实声音，他在剧中的这段朗读充满了铿锵有力的声音和磅礴的气势，这是许多无言的艺术家所无法达到的水平。然而，在之前的《诛仙》中，他扮演了张小凡的角色，同样由于台词水平不足而需要进行配音。可以看出，肖战的进步是逐渐显现的。大众总是要求更高标准，尤其是当他们处于较高的位置时，批判会追究每一个错误的细节。然而，肖战所面对的并不仅仅是公众的期望，他发布命令的行为得到了他背后的经纪公司和一些粉丝的支持。在偶像没有足够实力之前，他只是资本的操纵工具，粉丝成为了资本的服务对象。你必须按照粉丝的期望来展现自己的形象和行为。新人辈出，娱乐圈从来不缺少那些美丽的容颜，而多数粉丝的心思则是善变的。
不小心的失误可能会导致大量粉尘散落，掉入尘埃中。肖战作为一位备受瞩目的男星，同样需要小心谨慎。